good morning students welcome to me in so no class लेक्चर चौदह में ब्रेक इवन एनालिसिस एंड इक्विपमेंट रिप्लेसमेंट एनालिसिस के पहले टॉपिक जो है ब्रेक इवन एनालिसिस या सी वी पी एनालिसिस कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के पार्ट वन में हमने पढ़ा था कि ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है ये किन किन एजेंसन्स के ऊपर आधारित है किन किन एजेंस एजेंसन्स के ऊपर आधारित है इनके मुख्य लाभ क्या है या ब्रेक इवन एनालिसिस को का उपयोग के क्या फायदे हैं ये पढ़ा था ब्रेक इवन चार्ट क्या होता है ब्रेक इवन चार्ट को कैसे विड्रॉ ड्रॉ करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट को फिजिकल यूनिट्स के अंदर किस प्रकार से दर्शाते हैं ब्रेक इवन पॉइंट को सेल्स वैल्यू के टर्म्स में किस प्रकार से दर्शाते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है और ब्रेक इवन पॉइंट की पोजीशन क्या होती है और इसकी फिजिकल यूनिट्स और सेल्स वैल्यू क्या है आज के टॉपिक में पार्ट टू में इसके कंटिन्यूशन में ब्रेक इवन एनालिसिस के एप्लीकेशंस इसको कहाँ उपयोग में लिया जाता है कहाँ इसका इसके अनुप्रयोग अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे ब्रेक इवन एनालिसिस फर्म की आर्थिक क्षेत्र की मजबूती और कमजोरियों एरियाज ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को व्यक्त नहीं नहीं करता है ये फर्म को वह सुझाव को ही व्यक्त नहीं करता है बल्कि ये फर्म को वह सुझाव भी देता है कि किस तरह से प्रॉफिटेबिलिटी को एनहेंस किया जा सके या बढ़ाया जा सके इसकी सहायता से मैनेजमेंट जो है उत्पादन से संबंधित निम्नलिखित निर्णयों को लेने में मदद करते हैं पहला सेफ्टी मार्जिन ये फर्म को लॉसेस के शुरू होने से पूर्व के अवसर को सेल्स को एफोर्ड कर सकने की मनाई अवस्था को तय करता है मतलब सेफ्टी ऑफ मार्जिन ये फर्म को लॉसेस के शुरू होने से पूर्व के अवसर को सेल्स को अफोर्ड कर सकने की मनाई अवस्था को तय कर सकता है कि सेल्स मतलब सेल्स जो है इस लेवल पे हम बेचा जा सकता है इससे लेवल के नीचे नहीं बेच सकते दूसरा पॉइंट आ जाता है प्रॉफिट टारगेट को प्राप्त करने के लिए आयतन वॉल्यूम की आवश्यकता को बताता है प्रॉफिट टारगेट को प्राप्त करने के लिए आयतन की आवश्यकता को बताता है कीम तीसरा पॉइंट आता है कीमत में परिवर्तन एवं प्रभाव दर्शाता है कीमत में परिवर्तन एवं प्रभाव दर्शाता है चौथा पॉइंट आता है उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है या नहीं है बढ़ाना चाहिए चौथा पॉइंट आता है उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है पांचवा पॉइंट आता है किसी भी नए उत्पाद को शामिल करना है या नहीं करना है या उसको टालना है छठा पॉइंट आता है किसी भी उत्पाद को बनाना है या खरीदना है सातवा पॉइंट आता है उपलब्ध मशीनों से विशेष प्रकार के उत्पादन आयतन विस्तार के लिए अधिकतम लाभ प्राप्त करने हेतु उत्पादन मशीनों का चयन करना है सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्शन मशीनरी शो एज टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट फॉर ए पर्टिकुलर 
volume of the product out of the available machine machineries atva bindu lav dashak sta karya ko sudharne hetu अर्थात इम्प्रूवमेंट इम्प्रूविंग प्रॉफिट परफॉर्मेंस कैसे सेल्स विक्रय का आयतन आयाम बढ़ाना इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ सेल्स एंड दूसरा है विक्रय कीमत को बढ़ाना या नहीं इंक्रीजिंग द सेलिंग प्राइसेस एंड और सी पॉइंट आता है प्रत्येक इकाई के अनुरूप अस्थिर खर्चों को घटाना रिड्यूसिंग द वेरिएबल एक्सपेंसेस पर यूनिट एंड और चौथा है स्थिर मूल्य को घटाना लिमिटेशन अगर इसकी लिमिट इसकी लिमिटेशन जो है या सीमा है निम्न प्रकार है अगर फर्म के पास अच्छा लेखा पद्धति रखने या संभालने वाला है तभी ये मजबूत तथा लाभदायक हो सकता है क्योंकि ये पद्धति संपूर्ण रूप से डेटा लेखा के आधार पर ही कार्य करती है सिंस ब्रेक इवन एनालिसिस बेस्ड ऑन अकाउंटिंग डेटा देर फोर इट कैन बी साउंड एंड यूजफुल ओनली इफ द फर्म इज फर्म इन क्वेश्चन मेंटेन ए गुड अकाउंटिंग सिस्टम ये एक तरफ कॉस्ट और राजस्व को तथा दूसरी तरफ इनपुट डेटा के मध्य के संबंधों के आधार पर कल्पना से किया जाता है वर्तमान कालांश में मूल्य डेटा का भाग कालांश अच्छा परिणाम नहीं रख सकता कॉस्ट डेटा जो दई पार्ट पीरियड में नोट हॉज गुड फॉर करंट पीरियड सेलिंग कॉस्ट में नॉट निमेन कॉस्ट एंड विक्रय मूल्य स्थिर नहीं रह सकता पांचवा बिंदु आता है मूल्य राजस्व या आयतन के मध्य रेखीय संबंध होता है लेकिन ये वास्तविक में निर्गम के संकीर्ण प्रास तक ही सही होता है द कॉस्ट रिवेन्यू वॉल्यूम रिलेशनशिप इज लाइनर बट दिस इज रिलेबल ऑनली ओवर नेरो रेंज ऑफ आउटपुट सिक्स वन इज ब्रेक इवन एनालिसिस लंबी प्रास अवधि के उपयोग हेतु तो प्रभावकारी औजार या साधन नहीं है इसका उपयोग कम चालन के लिए केवल मात्र सीमित होना चाहिए ब्रेक इवन एनालिसिस लंबी लॉन्ग रेंज प्लानिंग के या लॉन्ग रेंज पीरियड के लिए यूजफुल नहीं है इसका उपयोग कम चलन के लिए केवल लिमिटेड होना चाहिए इस प्रकार की छह प्रकार की सीमा है जो अपन ने डिस्कस की है अब उदाहरण समझते हैं एग्जाम्पल लेते हैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रहता है फिक्स कॉस्ट न्यूमेरिकल पहला है फिक्स कॉस्ट ऑफ ए फर्म आर एस्टिमेटेड एज ए रुपीज फाइव लैक्स एक फर्म है जिसकी फिक्स कॉस्ट पाँच लाख रुपये है द फर्म इज सेलिंग ए प्रोडक्ट मैनुफैक्चरिंग फर्म प्रोडक्ट को मैनुफैक्चर बेचने के लिए मैनुफैक्चरिंग करती है बाई इट एट ए रेट ऑफ फिफ्टी रुपीज पर आइटम यानी पचास रुपये प्रति आइटम के हिसाब से वो फर्म जो है उत्पाद तैयार करती है बेचने के लिए द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आर एस्टिमेटेड एज रुपीज ट्वेंटी फाइव पैसे इसकी जो वेरिएबल कॉस्ट है परिवर्तन कॉस्ट है वो कॉस्ट जो है पच्चीस रुपये आप डिटरमाइन द ब्रेक इवन पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट को निकालना है तो ब्रेक इवन पॉइंट बराबर फिक्स कॉस्ट अपॉन सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पाँच लाख पचास माइनस पच्चीस ये हो गया बीस हजार यूनिट्स अर्थात प्रॉफिट के लिए आपको बीस हजार यूनिट्स तैयार करनी है ठीक है ब्रेक इवन पॉइंट आ गया बीस हजार यूनिट्स संख्यात्मक मान के लिए 
एग्जाम्पल दो में देखते हैं डिटरमाइन द ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज अगर इसको रुपीज में दिखाया है फर्म ऑफ प्रीवियस एग्जाम्पल मान लो इस एग्जाम्पल ऊपर ऊपर जो एग्जाम्पल है इसको हम रुपीज सेलिंग प्राइस के हिसाब से बनाते हैं पहला निकाला था यूनिट के हिसाब से कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट अब हम इसको सेल्स वैल्यू के हिसाब से निकालते हैं ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन वन माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर सेलिंग प्राइस फाइव लैक्स वन माइनस ट्वेंटी फाइव पॉइंट फिफ्टी ये आ जाती है टेन लैक्स रुपीज अब वो यूनिट के रूप में यूनिट के रूप में आई बीस हजार यूनिट रुपीज के रूप में आई है दस लाख रुपए इसी एग्जाम्पल के अंदर तीसरी कंडीशन दी है फिक्स कॉस्ट इन ए फैक्ट्री इज रुपीज टेन थाउजेंड पर ईयर द वेरिएबल कॉस्ट आर रुपीज टू रुपीज पर यूनिट एंड द सेलिंग प्राइस इज रुपीज फोर रुपीज पर यूनिट कैलकुलेट बी पी अगर मान लिया वेरिएबल यूनिट जो है दो रुपये प्रति यूनिट दी है और सेलिंग प्राइस चार रुपये प्रति यूनिट दी है और फैक्ट्री की फिक्स कॉस्ट जो है दस हज़ार रुपये है तो क्या ब्रेक यूर पॉइंट क्या होगा फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट और हम लगाएंगे फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट ये मार्जिन के रूप में दिखाया गया है टेन थाउजेंड अपॉन फोर माइनस टू पाँच हजार यूनिट या फाइव थाउजेंड यूनिट अपन चेक करते हैं इसको चेक सेल्स बराबर फाइव थाउजेंड इंटू फोर कितने रुपीज में आए बीस हजार रुपये कॉस्ट ऑफ गुड्स होल्ड बराबर वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट पाँच हजार इंटू दो प्लस दस पाँच हजार इंटू दो प्लस दस हजार तो दस हजार प्लस दस हजार टोटल बीस हजार अब आपका प्रॉफिट दिखाइए तो प्रॉफिट कहाँ हुआ आपकी पाँच हजार यूनिट हुई उसकी कीमत उसकी सेल्स आपकी बीस हजार रुपये में गई और आपने बीस हजार रुपये में आपने बेची तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ इस कॉस्ट जो है वो भी आपकी बीस हजार है तो प्रॉफिट आपका जीरो है प्रॉफिट आपका जीरो है पाँच हजार इंटू चार बराबर बीस हजार कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट बराबर पाँच हजार इंटू दो प्लस दस हजार टेन थाउजेंड प्लस टेन थाउजेंड इक्वल टू ट्वेंटी थाउजेंड नेट प्रॉफिट इज नेट चौथी कंडीशन देखते हैं अपन इफ एन एग्जाम्पल थ्री सेल्स आर एट थाउजेंड यूनिट्स अगर मान लिया चौथे तीसरे एग्जाम्पल में सेल्स की यूनिट जो है आठ हजार है एट थाउजेंड है कैलकुलेट सेफ्टी मार्जिन सुरक्षित मार्जिन क्या है इफ डिजायर प्रॉफिट इज रुपीज सिक्स थाउजेंड वांछित प्रॉफिट जो है छः हजार रुपये कैलकुलेट टारगेट सेल्स वॉल्यूम सॉल्यूशन सेल्स मार्जिन बराबर सेल्स माइनस बी पी ब्रेक इवन पॉइंट अपॉन सेल्स इन टू हंड्रेड एट थाउजेंड ऑफ यूनिट्स है पाँच हजार यूनिट्स तक प्रॉब्लम दी हुई है अपॉन एट थाउजेंड इन टू हंड्रेड थ्री थाउजेंड अपॉन एट हंड्रेड एट थाउजेंड इन टू हंड्रेड थ्री पॉइंट एट इन टू हंड्रेड थर्टी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट सेफ्टी मार्जिन जो है साढ़े सैंतीस परसेंट टारगेट सेल्स वॉल्यूम 
बराबर टेन थाउजेंड प्लस सिक्स थाउजेंड सिक्स थाउजेंड आपका प्रॉफिट है और टेन थाउजेंड जो आपका किस कॉस्ट है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ये आ गया आपका टेन थाउजेंड प्लस सिक्स थाउजेंड अपॉन फोर माइनस टू इक्वल टू सिक्सटीन थाउजेंड अपॉन टू अपॉन एट थाउजेंड यूनिट्स तो आपके टारगेट शेयर वॉल्यूम जो है वो आठ हजार की आठ हजार तो टारगेट शेयर वॉल्यूम भी आपका आठ हजार ही आएगा और सेल्स आर एट थाउजेंड यूनिट ठीक है जितना टारगेट है उतना आपने बेच दिया ठीक ये आपका इंडिकेट करता है टारगेट वैल्यू थैंक यू